ఇంకా అక్కడ నుంచి అక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు హస్తినాపురంలో గజగజలాడిపోయి ఇంత భయంకరమైన వార్త నువ్వు చెప్పావు ఓ పక్కన అటు పాండవ శిబిరం పిరుగు పెంటైపోయింది మా శిబిరంలోనూ ఎవరూ మిగలలేదు ఇటువంటి దుస్థితి ఎవరికైనా వస్తుందా మానవ మాత్రుడు అన్నవాడు తన కళ్ళ ముందు ఉభయ పక్షాలు నశించిపోయి తాను ఒక్కడే మిగలడం ఉంటుందా అని ఏడుస్తూ ఉంటే సంజయుడు అన్నాడు ఏమయ్య ఇప్పుడు ఎందుకు ఏడుస్తావు నువ్వు ఏడిస్తే మాత్రం నీ మీద సానుభూతి నాకే రావడం లేదు ఇక మిగతా వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది ఒక దౌర్భాగ్యుడు తన చుట్టూ తానే మంట పెట్టేసుకున్నట్ట తనకి తానే నిప్పు పెట్టేసుకుని అయి బాబాయ్ కాలిపోతున్నాను నేర్చేట తనకి తానే నిప్పు పెట్టుకొని కాలిపోతున్నానని ఏడ్చేవాడి మీద ఎవరికైనా జాలి ఉంటుందా తనంత తాను విషం తాగి విషం తాగేశాను పొరపాటు తాగేశాను చచ్చిపోతున్నాను ఇది విషం నన్ను చంపుతుంది అనుకోలేదు అని ఎవడైనా అంటే అటువంటి వాడిని చూసి జాలి కలిగినా వాడిని ఎవడన్నా ఆహ్వానిస్తారా అటువంటి వాడిని తిట్టుకుంటారా నువ్వు అలాగే ఈ భయంకరమైన ప్రమాదం వస్తుందని ఎంతమంది చెప్పినా వినిపించుకోకుండా నా కొడుకు నెగ్గుతాడని మనస్సులో భావించి ఎంతకు లాక్కొచ్చావు దాని ప్రమాదం ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నావు అనుభవించంతే ఏడవడంలో ఏ ఉపయోగం లేదు అనగా జాలి కలిగిన విధుడు అక్కడికి వచ్చాడు మహాత్మ నువ్వు ధర్మాత్ముడివి కేవలం పుత్రస్వార్థంతో పుత్రుడిని ఒక నీచుడి యొక్క వల్లో పడివాడు ఎలా ఆడిస్తే అలా ఆడేవు నీ లోభత్వం నీ మూర్ఖత్వం నీ అజ్ఞానం డబ్బు మీద ఉన్న వ్యామోహం భూమి మీద ఉన్న ప్రేమ నిన్ను అధోగతి పాలు చేశాయి అంత మాత్రం చేత నువ్వు ఇప్పుడు దుఃఖించకు మహాత్ములకు వల్లే ప్రవర్తించాలి మనం పాండవులు నీ కొడుకులు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంత గొప్పవాళ్ళు నాకు తెలుసు దుర్యోధనుడి కంటే ధర్మరాజే నిన్ను ప్రేమగా చూస్తాడు నెత్తి మీద పెట్టుకుంటాడు అయినా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అందరం చచ్చిపోక తప్పదు దుర్యోధనుడు మూర్ఖుడైనా వాడు నీచపు చావు చావలా యుద్ధ రంగంలో వీరోచితంగా పోరాడాడు పోరాడి యోధుడిలో చచ్చిపోయాడు అది సృష్టి ధర్మం అనిత్యం యౌవనం రూపం జీవితం ద్రవ్య సంచయ ఆరోగ్యం ప్రియ సంవాస గృధ్యే దేశున్న పండిత పండితులు కొన్ని విషయాలని పట్టించుకోరు ఎందుకు పట్టించుకోరంటే అవి శాశ్వతము కావు అవి అనిత్యములు అని గ్రహించిన కారణము చేత పండితులైన వాళ్ళు కొన్నింటికి ఏడవరం ఏమిటి అనిత్యాలు అంటే ముందు యౌవనం మనిషికి యౌవనం స్థిరంగా ఉండదు మీరందరికీ నేను చెప్పాలా మీకు మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు ఇక్కడ కూర్చున్న పిల్లలకు కూడా ఇవాళ మేము యవ్వనంలో ఉన్నాం గురువుగారు కొంచెం పెద్ద అడిగాడు అనుకునేలోపు వాళ్ళకి యవ్వనం వెళ్ళిపోతుంది అందుకని పండితులు ఏం చేస్తారు యవ్వనము స్థిరము కాదు కన్ను మూసి తెరిచేలోపు వయస్సు ఇంకో రకం అయిపోతుంది ఇవాళ నీ వయస్సు రేపటికి మారిపోవడంలా నిమిష నిమిషమునకు మన వయస్సు మారిపోతుంది ఈ ఫ్రంట్ సీట్లో కూర్చున్న వాళ్ళంతా ఒకప్పుడు చక్కగా రోజుకు ఆరు కిలోమీటర్లు పరిగెత్తారట గుంటూరు నుంచి విజయవాడ దగ్గర పరిగెత్తారట ఇప్పుడు ఏం పరిగెడతారు నేను పరిగెత్తాను నలభై కిలోమీటర్లు ద్వారకా తిరుమల ఇప్పుడు పరిగెత్తలేని నడుస్తాను కానీ పూర్వంలో అంత పరిగెత్తగలమా మరి ఇది సృష్టి రహస్యం కాబట్టి యౌవనం ముందు క్రమంగా తొలగిపోతుంది రెండవది యౌవనంతో పాటు పోయేది రూపము ఒకప్పుడు ఎంతో అందంగా నిగ నిగలాడిపోతున్న జుట్టుతో వయ్యారంగా చీరలు కట్టుకున్న ఆడవాళ్ళు కానీ అలాగే చక్కగా ప్యాంటు షర్టు పంచులు కట్టుకున్న మగవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు చూస్తే ఎంత మార్పు వచ్చేసారు ఏమండి అప్పుడు ఎంత అందంగా ఉండేవారండి మీకు ఎంత జుట్టు ఉండేదండి అంటే ఇప్పుడు వస్తుందా అబ్బే కాబట్టి రూపం కూడా అలాగే పోతూ ఉంటుంది యవ్వనంతో పాటు రూపము పోయింది జీవితం కొంతకాలానికి అసలు జీవితమే పోతుంది మనిషి ఉండడు మన కళ్ళ ముందు పీఠాధిపతులతో చూడండి ఈ ఈ వరసంతా కూడా ఒకప్పుడు మన కళ్ళ ముందు కనబడ్డారు ఇప్పుడు లేరు అలాగే మన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు రేపు పొద్దున మనము ఉండం ఈ సృష్టిలో ఎవడైనా కొంతకాలం తర్వాత ఉంటాడా జీవితం వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది తాతగారు వెళ్ళిపోయాడు తండ్రిగారు వెళ్ళిపోతున్నాడు రేపు పొద్దున మనం వెళ్ళిపోతాం ఆ తర్వాత మన వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోకుండా ఎవరైనా ఇక్కడే కూర్చుంటారా ఈ సీట్ నాదే అని నేను కూర్చుంటే మాత్రం ఎంతకాలం ఉంటాను ఈ సీట్ ఏదో ఇంకో నలభై ఏడు చెప్పచ్చు మహా అయితే నేను అంతకుమించి ఆ తర్వాత చెప్పాలన్నా చెప్పగలమా ఆ తర్వాత ఏమైపోతే ఎవరికి తెలుసు కాబట్టి ఎక్కడైనా సరే జీవితం కూడా అలా వెళ్ళిపోతుంది ద్రవ్య సంచయ డబ్బు పోగేసావు ఎంత పోగేస్తే మాత్రం అలా ఉంటుందా మన కళ్ళ ముందు చూస్తాం కదా కోట్లు కోట్లు పోగేసిన వాడు కోట్లు చుట్టూ తిరుగుతున్నారు పోగేయిన వాడు అలాగే ఉన్నాడు పోగేసిన వాడు అలాగే ఉన్నాడు ఈ డబ్బులు కూడా శాశ్వతంగా ఉంటాయని కూడా నీకు లేదు ఈ డబ్బులు అస్సలు పట్టుకెళ్ళలేము అదేంటో కానీ భగవంతుడు మన శరీరాన్ని పట్టుకెళ్ళనివాడు మన అందం పట్టుకెళ్ళనివాడు మన డబ్బు మన ఇల్లు మన భార్య ఎవరు మనతో రారు ఆయనకి మన శరీరమే రాదు పాపం చాలామంది ఎంత సంపాదించాం గురువు గారు అండి ఇంత కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బులు ఒక్క రూపాయి కూడా ఇక్కడ నుంచి అక్కడ పైకి పట్టుకెళ్ళలేకపోతున్నాం ఏంటండి బ్యాంకులో డబ్బులు చూసారా ఇక్కడ నుంచి అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంకు అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ స్వర్గం లేదు ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడానికి 
అంటే ఇక్కడ సంపాదించిన డబ్బు స్వర్గానికి పెట్టుకెళ్లే అవకాశం లేదు ఏదో యమగోల సినిమాలో కాబట్టి పాపం సూర్యకాంత ఒడియాలో అప్పడాలు పట్టుకెళ్ళింది మీరు పట్టుకెళ్లేరు అందులో ఆవిడ పట్టుకుపోయింది అప్పడాలు ఒడియాలు మనం ఎక్కడ పట్టుకెడతాం ఎంత గింజుకున్నా మంతబడి ఏ హీరో అలా పట్టుకెళ్లే అవకాశం ఉంటేనా అందరూ కూడా ఈ భూమి అంతా కాస్త కాస్త గోగి పట్టుకుపోయేవారు భూమి ఉండేది కాదు కాబట్టి ఈ భూమి మీద ద్రవ్య సంచయ అను ఎంత డబ్బు పోగేసినా పైసా రాదు పట్టుకెళ్ళేవాడు ఎవడన్నా ఉంటే చెప్పండి చెప్తాను వాడు అలాంటి మహానుభావుడు ఎవడన్నా ఉంటే వాడికి ఒక దానం పెడతాను వాడికి కూడా నేను రెండు రూపాయలు ఇచ్చి దాచి ఆ పైకి వెళ్ళాక తీసుకుంటాను అసంభవం అది రెండు రూపాయలు ఎందుకన్నానంటే అంతకంటే ఎక్కువ ఇస్తే వాడు ఎలాగో పట్టుకున్నాడు ముందు ఇది పట్టుకుపోతాడు ఉన్నది ఐదు వందలు పట్టుకుపోతాడు అనే భయం కొద్ది రెండు రూపాయలు అన్నారు కానీ సరే మొత్తం మీద ఆరోగ్యం ఆరోగ్యం కూడా అంతే నిన్నున్న ఆరోగ్యం ఇవాళ లేదు ఆరోగ్యం లేకే కదా నిన్నేమో హాయిగా ఉన్నారు ఇవాళ దగ్గు దగ్గు అంటారు నిన్నటి దాకా మోకాళ్ళ నొప్పులు లేవు ఇవాళ మోకాళ్ళ నొప్పులు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు నిన్నటి దాకా సన్నగా ఉన్న నడుపు ఇవాళ పెద్ద పెద్ద అయిపోతుంది ఇలా రకరకాలుగా శరీరములో ఉన్న స్వాస్థ్యం తగ్గిపోతుంది ఆరోగ్యం తేడా వస్తుంది ప్రియ సంవాస ఇష్టలు కూడా అంతే కాలాన్ని బట్టి ఇష్టమైన వాళ్ళు కాసేపటికి అనిష్టులు అయిపోతారు ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు ఉండరు దానికి ఉదాహరణ చెప్తాను ఇవాళ ఎంతో స్నేహంతో ఉన్నవాడు రెప్పొద్దు కొట్టుకోవడంలా నిన్నటి దాకా ఆ పార్టీలో ఉంటాడు రెప్పొద్దు ఇంకో పార్టీలో చేరతాడు నిన్నటి దాకా ఫలానా ట్రస్ట్ బోర్డుకి వీడు చైర్మన్ రెప్పొద్దున వీడు ఉద్యోగం బీకేస్తారు రెప్పొద్దున ఇంకో చైర్మన్ వస్తాడు ఈ రోజు భార్య పక్కనుంది అనుకునే లోపు ఆ భార్య ఉండదు ఒక్కోసారి ఈ భర్త లేకపోతేనే ఉండనుకున్న వాళ్ళు రేపొద్దున ఆ భర్త వెళ్ళిపోయాక కూడా అయ్యో మీరు లేకపోతే ఉండలేనండి రెండు ఇడ్లీలు పట్టండి అంటారు ఈ భర్త పోయినా ఇడ్లీ మానరు కాఫీ మానలేరు ఈ భార్య పోయినా వీడు అంతే అలాగా మనుషులు స్నేహంతో ఉన్నవాళ్ళు విడిపోతారు ఒకవేళ విడిపోకుండా ఉండాలనుకున్న శరీరాలు విడిచిపెట్టి ప్రియ సంవాసం దూరం అయిపోతుంది ఆత్మీయులు దూరం అయిపోతున్నారు ఎంతమంది చూడలేదండి నా కొడుకు లేకపోతే నేను బ్రతకలేనన్న ఒక ఆవిడ ఇవాళ హైదరాబాద్లో కళ్ళ ముందు ఎదిగొచ్చిన కొడుకు మనవలతో ఉన్న కొడుకు చచ్చిపోతే హాయిగా ఒంత తిరుగుతుంది ఆవిడేం అవలా ఇది జరిగింది హైదరాబాద్లో ఈ మధ్య కాలంలోనే పాపం ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయిన కొడుకు తెచ్చిపోయాడండి ఆవిడ ఎంత బాధపడిపోయింది తెలుసా ఏం చేస్తాం కాలప్రభావం దాంతో ఆవిడ తర్వాత మళ్ళీ సర్దుకుంది ఈ లోకంలో ఎప్పుడైనా ఎంత ఇష్టడైన వ్యక్తి అయినా పోక తప్పదు వాడు పోయినా మనం పోం అందుకనే పండిత గృధ్యేత్యేషు ఇటువంటి విషయాలలో ఏడవరు సోకించరు నీవు కూడా నీ కుమారుడు పోయారని మనుమలు పోయారని వాళ్ళు పోయారని వీళ్ళు పోయారని ఏడవడం వల్ల ప్రయోజనము లేదు గనక దానిని విడిచిపెట్టి ఆత్మధైర్యంతో ధ్యానంతో సమాధి నిష్టతో జీవితాన్ని గడుపు ఏడవడం వల్ల ఉపయోగం లేదు ఎంత ఏడ్చినా రారు ఏడిస్తే వాళ్ళు వచ్చే పడం అయితే పదేళ్ళు ఏడవచ్చు నువ్వు ఎంత ఎక్కువ ఏడిస్తే అంత తొందరగా చచ్చిన వాళ్ళు వస్తారు అని అన్నావు అంటే మనందరం ఏడవచ్చు చక్కగా కూర్చుని నేను కూడా పురాణం మరేసి ఏడవ మొదలెడతా అనమాట పాపం వాడు పోయాట రావాలో అయి రావాలో అని ఏడిస్తే ఏడవడం వల్ల వస్తాడంటే కానీ ఏడవడం వల్ల మనం ఎంత ఏడ్చినా ప్రయోజనము లేదు కనుక ప్రయోజనము దానివల్ల శూన్యం కనుక ఏడవడం అనవసరం అని అంటూ ఉండగా వేదవ్యాస మహర్షి వచ్చాడు నాయన ఓదార్పు అనేది ఒకళ్ళు ఇచ్చేది కాదు ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళే తమను తాము ఓదార్చుకోవాలి ఉద్ధరే ఆత్మనాత్మ తనను తాను ఉద్ధరించుకోవాలి ఇతరులు కేవలం కొంతవరకే సలహా ఇస్తారు నీ మానసిక వ్యధ నీవే తొలగించుకోవాలి నీకు ఒక రహస్యం చెబుతున్నాను చచ్చిన నీ కుమారుడు నీ కొడుకు ఏం కాస్తున్నా వాడు లోకకంటకుడు నేను ఒకప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు సభ చేస్తే ఆ సభలోకి వెళ్ళాను ఆ సమయంలో బ్రహ్మదేవుడు అధ్యక్ష స్థానాన్ని విష్ణుమూర్తికి నారాయణునికి ఇచ్చి ఆయనకు ఎదురుగుండా వినయంగా నమస్కరించి ఈశ్వరుణ్ణి తక్కిన దేవతల్ని ఆహ్వానించి ఒక అపూర్వమైన సభ నడుపుతున్నాడు ఆ సభలోకి భూదేవి వచ్చింది బాబు నారాయణ వాసుదేవ రక్షించంటూ ఏడుస్తూ వచ్చింది ఏమిటి భూదేవి ఏడుస్తున్నావు అన్నాడు విష్ణుమూర్తి భూలోకంలో పాపాత్తులు పెరిగిపోయారు రాక్షసులు భూలోకంలో మహారాజుల రూపంలో పుట్టారు నిజంగా చెప్పారండి వేదవ్యాసుల వారు చెప్పిన వాటిని నేను చెప్పట్లేదు సుమా ఈ కలియుగంలోనూ ద్వాపరయోగం చివరి పాదంలో కలియుగం వచ్చే ముందు భూమి మీద ఎక్కువ మంది నాయకులు రాజకీయ నాయకులు రాక్షసులు అంట వీళ్ళలో కొద్దిమంది దేవతలు ఎక్కువ మంది రాక్షసులు ఉంటారట రాక్షసులు ఈ రూపంలో పుడతారట కాదు ఎవరు రాక్షసులు ఎవరు దేవతలు మనకి తెలియదు వాళ్ళ ప్రవర్తన బట్టి కనిపెట్టాలి రాక్షసులంతా ఇది ఒక శ్లోకంలో చెప్పారనమాట మహాభయంకరులైనటువంటి రాక్షసులంతా భూమి దృప్త నృపవ్యాజ దైత్యానీక శతాయుతై దైత్య అనేక శతాయుతై రాక్షసులు లక్షల కొలది భూలోకంలో నృపవ్యాజ్య అంటే మహారాజుల యొక్క వంకతో పుట్టారు రాజుల వేషంలో పుట్టారు అందుకే తెలుగులో పోతన గారు కూడా అనువాదం చేస్తూ రాజేంద్ర విను వేల కొలది
పరిపాలించే నాయకుల్లో ఉంటున్నారు కానీ వాళ్ళు రాక్షసులు పూర్వజన్మలో ఆ రాక్షసులు క్రూరత్వంతో భూమి మీద పుట్టి ప్రజానాశనం చేస్తున్నారు ఇది వ్యాసుడు చెప్పాడు నాకేం సంబంధం లేదు ఇది వేద వ్యాసుల వారు సుస్పష్టంగా ఇటు భారతంలో అటు భాగవతంలో చెప్పారు కాబట్టి ప్రామాణికంగా ఆ పరమాత్ముడు చెప్పినటువంటి గురువు గారు చెప్పిన మాట నేను చెబుతున్నాను తప్ప మాకేమీ సంబంధం లేదు దీంతో ఆయన చెప్పిన వాక్కు మీకు చెప్పాలి తద్వారా మనం కూడా కళ్ళు తెరవాలి ఈ విధంగా రాజుల రూపంలో వాళ్ళు పుట్టి భూలోకాన్ని ఆక్రమించుకుని నన్ను పీడిస్తున్నారు పాపాత్ములైపోయారు వాళ్ళు పాపాలు చేస్తున్నారు హింసతో బతుకుతున్నారు నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను ఈ బరువు రక్షించమని భూదేవి మొర పెట్టుకుంటే అప్పుడు నారాయణుడు చిరుణం రవి భూలోకంలో రాక్షసులు తెగ పెరిగిపోయారని తెలుసు వాళ్ళని ఒక్కసారిగా చంపడానికి నేను సంసిద్ధంగా లేను వాళ్ళని చంపే బాధ్యత కలిపురుషుడు తీసుకున్నాడు కలిపురుషుడు తన అంశతో భూలోకంలో పుడతాడు ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రాణాం ఎస్తు జ్యేష్ఠ శతస్య వై దుర్యోధన ఇతి ఖ్యాత సతే కార్యం కరిష్యతి తస్యార్థే పృథివీపాలా కురుక్షేత్రం సమాగత అన్యోన్యం ఘాతయిష్యంతి దృఢై శస్త్రై ప్రహరిణ నారాయణుడు అన్నాడు స్త్రీ పర్వంలో ఏమని చెప్పాడు భూదేవి దుర ధృతరాష్ట్రుడు అని ఒక రాజు పుడతాడు ఆ రాజుగారికి నూరుగురు కొడుకులు పుడతారు ఆ నూరుగురు కొడుకులకి నాయకుడిగా పెద్దవాడుగా దుర్యోధనుడు అని ఒకడు పుడతాడు ఈ దుర్యోధనుడు వాడు కలిపురుషుడు యొక్క అంశ పరమ క్రూరుడు వాడు ఈ దుర్మార్గుడు భూమి మీద పుట్టి పుట్టగానే ఈ మహారాజులందరినీ ఆకట్టుకుంటాడు వాడిని రాజును తీయడానికి కొంతమంది ఆ దుర్మార్గుని పడగొట్టడానికి కొంతమంది రెండు వర్గాలుగా చీరిపోతారు చీరిపోయి కురుక్షేత్రంలో చేరతారు ఒకరినొకరు చంపుకుంటారు భయంకరమైన ఆయుధాలతో కొట్టుకు తెచ్చిపోతారు నుగ్గు నుగ్గు అయిపోతారు నీ వరువు తీరిపోతుంది పాపాత్ముల్ని చంపడానికి నేను కృష్ణుడిగా అవతరిస్తాను కృష్ణుడిగా అవతరించి పుణ్యాత్ములకి ధర్మాత్ములకి కేవలం సాయం చేస్తాను ఎక్కువ భాగం ఈ ధృతరాష్ట్ర పుత్రుడి ధర్మమానం నాశనం అయిపోతుంది పాపాత్ముల్ని నాశనం చేయడానికి ఇంకో పాపాత్ముడిని అక్కడ పెడుతున్నాను కంటకాన్ని కంటకంతో తీయాలట కాల్లో ముళ్ళు దిగితే ఏం చేస్తారండి పిన్నీస్ పెట్టే తీస్తారు ఆ పిన్నీస్ కూడా ఒక ముల్లే ముళ్ళు తీయాలంటే మళ్ళీ ముళ్ళెట్టే కలిగి తీస్తారు లేకపోతే ముళ్ళు రాదు బయటికి అలాగే ఈ భయంకర పాపాత్ములైన రాక్షసుల్ని సంహరించడానికి ఆ ముళ్ళు వస్తుంది ఆ ముళ్ళు ఈ ముళ్ళు కలిసి ఒకళ్ళతో వాళ్ళు కొట్టుకుని నీళ్ళు అయిపోతారు చివరికి ఈ విధంగా లోకకంటకులు నశించి భూమికి ఉన్న బరువు తగ్గుతుంది కాబట్టి భయపడకు అని భూదేవి కానాడు నారాయణుడు అభయం ఇచ్చాడు నేను ఆ సభలో ఉన్నాను గనక స్వయంగా అదంతా విన్నాను చూశాను ఇప్పుడు అర్థమైందా ధృతరాష్ట్ర నువ్వు నా పుత్రుడివైనా నీ పుత్రుడిగా పుట్టినవాడు నీకు పుత్రుడు కాదు వాడు లోకనాశకుడైన కలిపురుషుడు వాడు పోయినందుకు సంతోషించు పోని పుత్రుడు అనే వ్యామోహం నీకు ఉండవచ్చు కాక అయితే మాత్రం ఇందులో నీ కుమారుడు చేసిన తప్పే ఉంది చివరి క్షణాల్లో వాడు ఎటువంటి వాడైతేనే వీరుడు వీరుడు లేగే చచ్చిపోయాడు మహారాజులు క్షత్రియులు ఘోరమైన యుద్ధం చేసి ఆ యుద్ధంలో శత్రువుల ఆయుధాలకి శరీరాన్ని బలి పెట్టడం ధర్మమే వీరస్వర్గానికి పోయాడు కాబట్టి దాని గురించి ఆలోచించకు ఇంక నీ మనస్సులో ఉన్న అసలు ఆలోచన నాకు తెలుసు దుర్యోధనుడు చచ్చిన బాధ కంటే ధర్మరాజాదులు వచ్చి నిన్ను ఎక్కడ అవమానిస్తారో నిన్ను రాజ్యంలోంచి బయటికి గెంటుతారేమో ఈ సింహాసనం విడిచిపెట్టాలేమో అని నువ్వు భయపడుతున్నావు నీ సింహాసనం మీద నీకున్న పెచ్చ నాకు తెలుసు ఆ బెంగం నీకు అక్కర్లా ధర్మరాజు నిన్ను అవమానించడు ఒకవేళ భీముడి లాంటి వాడు నిన్ను అవమానించినా ఆ ధర్మరాజు కడుపులో పెట్టుకు చూస్తాడు తాను చక్రవర్తి అయినా నీ గౌరవానికి నీ పదవికి లోటు లేకుండా నీ కొడుకు ఉన్నప్పటికంటే నీకు ఎక్కువ అధికారాలు ఇస్తాడు అది నీ కొడుకు ఉన్నప్పుడు నువ్వు కీలు బొమ్మవి ఇప్పుడు కీలు బొమ్మలా కాకుండా స్వతంత్రంగా తిరగలుగుతావు అని ధైర్యం చెప్పి తక్షణం వ్యాసుడు అదృశ్యమైపోయాడు ఇప్పుడు ఇతడికి కొంచెం ఆత్మబలం కలిగింది ఈ లోపలికి అక్కడ పాండవులు యుద్ధ భూమి నుంచి క్రమంగా ఈ అశ్వత్థామ శిరోరత్నం తీసుకొని కృష్ణుడిని వెంట పెట్టుకొని హస్తినాపురం వచ్చారు ధృతరాష్ట్రుడిని చూడడానికి వచ్చారు ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి లోపల బెంగ ఈ పెద్ద ఆయన్ని ఎలా చూడడం వాళ్ళ పిల్లల్ని మనం చంపాం అని ధర్మరాజుకి బెంగ అప్పుడు విదురుడు మొదలైన పెద్దవాళ్ళు అన్నారట పక్క నుంచి మహానుభావుడు ధర్మరాజు వచ్చాడు నువ్వు ఆగ్రహించకుండా ఆదరించు అనగానే లోపల కొత్త కొత్తలు ఆడిపోతున్నా వ్యాసుడు ఒకటి చెప్పాడు విదురుడు ఒకటి చెప్పాడు తన పాపం తనకి తెలుసు కనుక ముక్త సరిగా ఈయన ధర్మరాజు అండి అని విదురుడు చెప్పగానే ఓహో నాయన దేవుడు దేవులను విజయం పొందావు కదా అన్నట్ట ఆ మాట ఎలా ఉందో తెలుసా నిజానికి మనస్ఫూర్తిగా నాలుగుతో అండల్లా లోపలేమో అగ్నిపర్వతాలు బద్దలవుతున్నాయి కానీ తప్పనిసరి పరిస్థితి అలాగా అన్నాడు తర్వాత ఈయన అర్జునుడు అండి అన్నారు ఇంకొకళ్ళు ఎవరో 
అలాగే నాయన నకులా నకులుడువా నువ్వు బాగానే ఉన్నావా నాయన సహదేవా బాగానే ఉన్నావా ఆఖర్న విదురుడు ఈయన భీముడు రండి అన్నట్ట ఇంక చూడండి అప్పటిదాకా కాస్త కోస్తో మనస్సు నొక్క పట్టుకున్నాడు భీముడిని పేరు వినగానే భీమమైన ఆగ్రహం లోపల బయలుదేరింది భయంకరమైన క్రోధం పుట్టింది కొత్త కొత్తలు ఆడిపోయింది కడుపు పళ్ళు పటపట్లు ఆడించాడు కానీ బయటికి కనబడలేదు గుడ్డే అని చాలా ఆస్కార్ అవార్డు పొందడానికి పనికి వచ్చే నటుడు లోపల కొత్త కొత్తలు ఆడిపోతున్నా ఏం ఎరగనట్టుగా నాయన భీమసేన ధర్మమూర్తి ఒక్కసారి లేరా మనస్ఫూర్తిగా నిన్ను కౌగిలించుకొని నా పిల్లలందరినీ చంపేవని కసిలేదు రా బాబు రా అన్నట్ట లోపల మండిపోతూ కానీ కృష్ణ పరమాత్మకు తెలుసుగా భీముడు వస్తూ ఉంటే భీముడిని రెండు చేతులతో బలంగిల ఆపాడు అన్నాడు భీముడు సైగి చేసి ఏమిటి ఆగుతున్నావు అని నువ్వు కంగారు పడకోయ్ వాడు పిలిచి కౌగిలించుకుంటాడని వెళ్ళిపోయేవాడు చచ్చి ఊరుకుంటావు అని పక్కకి లాగి భీమమాక్షిప్య పాణిభ్యాం రెండు చేతులతోటి భీముడిని ఇలా పక్కకి తోశాడు అది కూడా మాట్లాడదని సైగ చేస్తూ కిక్కురు మనకుడు ఈ ముసలాడికి కళ్ళు అంటే కనపడవు కానీ చెవులు పాము చెవులు అందుకని కిక్కురు మనకని సైగ చేసి రెండు చేతులతో ఇలా పక్కకి గంటాడు ప్రదదౌ భీమమాయసం ఆ క్షణమే ఆ పక్కన ఉన్నదోట ఇనుముతో తయారు చేయబడిన భీముడి విగ్రహం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ క్రాంత దరిసి అంటే భవిష్యత్తులో ఏం జరిగిందో జరుగుతుందో ఎరిగేవాడు భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందో ఎరిగినవాడు అవడం వల్ల అంతకు ముందే ఇక్కడికి వచ్చే ముందు ఇనుముతోటి అచ్చం భీముడి వంటి ఒక విగ్రహం తయారు చేశాడు ఆ విగ్రహాన్ని ఇక్కడికి లోపలికి తెస్తూ ఉంటే భీముడు అప్పటికి అడిగట్ట ఏమిటండి నా బొమ్మ తయారు చేయించారు ఎంత కౌరవులు తప్పితే మాత్రం కృష్ణుడికి నా మీద ఎంత ప్రేమ ఏమిటన్నట్ట కిక్కురు మరకుండా రావాయ్ మాట్లాడకన్నట్ట కిక్కురు మనకుండా ఆ ఉక్కుతో తయారు చేసిన విగ్రహాన్ని అక్కడికి లాక్కొచ్చాడు ఆ విగ్రహాన్ని భీముడితోటే పట్టుకు వచ్చాడు ఇప్పుడు భీముడిని ధృతరాష్ట్రుడు కౌగిలించుకోవడానికి పిలవగానే భీముడిని పక్కకు తోసి ఈ ఆయసం విగ్రహం ఈ ఇనుము ఉక్కుతో తయారు చేయబడిన భీముడి యొక్క విగ్రహాన్ని చేత్తో మెల్లిగా ముందుకు తోశాడు ప్రాగేవతు మహాబుద్ధి బుద్ధ్వా తస్య ఇంగితం హరి అన్నారు ఇక్కడ వేదవ్యాసుల వారు ఆయనకి ముందే తెలుసు ఇంగిత జ్ఞానం ఎరిగిన వాడు అందుకే హరి ధృతరాష్ట్రుడి బుద్ధి ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క క్రూరత్వం తెలుసు కనుక ఈ దీని పెట్టాట ధృతరాష్ట్రుడు ఏమనుకున్నాడు ఈనప విగ్రహం దగ్గరికి రాగానే అమాంతంగా వచ్చేసావా భీమా రా అని ఆ విగ్రహాన్ని చేతిలోకి తీసుకుని పటక్క రెండు చేతులతో బలంగా అదివి ఒక్క నొక్కు నొక్కి వెలుపుకొట్టి పారేశాడు పెరుగక నిజాంగములు సరభస పరిస్ఫురణ మరుదుగ జన వలులు నిరూపమ విధం విన్ నరపతి బలంబనగా కర్ర యుగముతో లవియ ఉరము సదియం పెలుచ దొరగక బొరి నెత్తురులు ముఖ రంధ్రముల పరవశతం ఆననము వరయుటకు దొచ్చయును సరి గొనగ గంటిన్ వరసుతునకిప్పుడను పరమ పదవిన్ మగుడ కురునృపతి ఆ ప్రతిమ పొరినిటులు పుచ్చెన్ అని తిక్కన గారు ఒక అద్భుతమైన పెద్దలో రాశారు ఇక్కడ అంతకంతకి శరీరాన్ని హుమ్మని హుంకరిస్తూ పెంచుతూ రెండు చేతులతో దాన్ని పుచ్చుకుని పైకి కిందకి ఊపి పట్ట 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 నొక్కి కాళ్ళ దగ్గర నుంచి తలదాకా విరగొట్టి పారేస్తూ ఉంటే చూసేవాళ్ళు ఓరి బాబో ఈ రాజుగారి శరీరం ఇంతలా పెరిగిపోతుంది ఏం బలం ఏం బలం అనుకున్నారట జనాలకి తెలుసుగా అది ఇనప విగ్రహం అని ఇంత ఇనప విగ్రహం వాడి చేతుల్లో పడి వాడు నొక్కుతూ ఉంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ముక్కలు ముక్కలు ముక్కల కింద విరిగిపోయింది ఆ ముక్కలు లోపలికి గుచ్చుకుపోయాయి గుచ్చుకుపోయిన ముక్కలతో అక్షస్థలం అంతా నెత్తురు మయమైపోయింది అంటే లోపలికి వెళ్ళిపోయి గుండెల్లో కూడా గుచ్చుకుపోయాయి ఇనప మొక్కలు అంతలా నొక్కేశాడు అనమాట మనిషి అయితే ఏమైపోతాడు ఆలోచించండి ఇనప విగ్రహాన్ని వాడు పటపట విరగొట్టేసి నొక్కేస్తూ ఉంటే ఆ మొక్కలు వాడి లోపలికి చొచ్చుకుపోయాయి దిగిపోయాయి తీవ్రమైన పదునైన బాణములు కూడా అలా లోపలికి వెళ్ళవు అలా వెళ్ళిపోతూ ఉండగా ఈ రక్తం పైకి వచ్చేస్తూ ఉండగా బలంగా నొక్కేసేటికి కోపంతో దాంతో కొంచెం కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి అనమాట ఓ పక్కన ఉత్సాహం వచ్చేస్తోంది ఆనందం వచ్చేస్తోంది కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి అయినా సరే లోపల మాత్రం కొడుక నీకు తగిన రుణం తీర్చుకున్నానరా చెల్లించానరా నిన్ను చంపినటువంటి ఈ దుర్మార్గుని చంపేశాను అని లోపల ఏమనుకున్నట్ట వరసూతునకు ఇప్పుడు సరిగ్గా నేను రుణం తీర్చాను నా వరాల పుత్రుడికి రుణం తీర్చుకున్నాను వాడిని చంపిన వాడిని చంపేశాను ఇప్పుడు కదా నా పుట్టుకకి సార్థకం అనుకుంటూ ఈ విధంగా మొత్తం మొక్కలు చేసి పారేశాడు చేసిన తర్వాత పైకి మాత్రం అయ్యో ఏదో ప్రేమతో కౌగిలించుకుంటే భీముడు ముక్కలైపోయినట్టున్నాడు అయ్యో భీమా నువ్వు లేకపోతే ఎలా బతుకుతాను నాయన అంతలోనే మాయిదారి యాక్షన్ అండి వీడిది భీమా నువ్వు లేకపోతే నేను ఎలా బతుకుతాను నాయన నాకు పెండం ఎవడు పెడతాడరా అనగానే శ్రీకృష్ణుడు అక్కడికి వచ్చి ధృతరాష్ట్ర మహారాజా నువ్వు అంత బెంగ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు పాపం భీముడి కోసం అంత ఏడుస్తున్నావు అంటే ఈ ఆడవ నాకు వాడు అంటే ఎంతో ఇష్టం కానీ ప్రేమతో కౌగిలించుకున్నాను కౌగిలించుకుంటే చచ్చిపోయాడు అంత బలవంతుడు ఎలా చచ్చిపోయాడు అంటే భీముడు ఏం చచ్చిపోలేదు ఇదిగో ఇక్కడే ఉన్నాడు ఏది భీమ ఒకసారి మాట్లాడంటే ఇక్కడే ఉన్నాను 
పెద్దనాన్న అన్నట్ట వీడు ఒక్కసారి ఉలిక్కి పడిపోయాడు ఇప్పుడు మరి ఎవరు చచ్చిపోయింది అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు నీ చేతులకి పదివేల భయంకరమైన ఏనుగుల వలం ఉన్నది అది నాకు తెలుసు నువ్వు ప్రేమతో కౌగిలించుకుంటే తప్ప కసిగా ఎవరినైనా కౌగిలించుకుంటే పచ్చడి పచ్చడైపోతారని నాకు తెలుసు ఉక్కు స్తంభాలను కూడా నువ్వు విరగొట్టగలవని నాకు తెలుసు నీ పుట్టుక యొక్క రహస్యం నాకు తెలుసు నువ్వు గుడ్డివాడు వైపుడుతున్నప్పుడు నీ చేతులకి ప్రపంచంలో ఎవరికీ లేని శక్తిని వేదవ్యాసుడు ప్రసారించాడు ఆ శక్తితో నువ్వు ఇంతవరకు భార్యల్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా కౌగిలించుకున్నావు కాబట్టి వాళ్ళు బతికి బట్టగట్టారు లేకపోతే వాళ్ళు చచ్చేవారే ఒక్క గాంధారి మాత్రమే గట్టిగా కౌగిలించుకుంటే విరక్కుండా బతుకుతుంది ఆవిడికి ఆ శక్తి ఉందిట అందుకే ఆవిడ అంట కట్టాడు దేవుడు ఓ మాదిరి వాళ్ళు అయితే వాటికి ఎంతమంది వచ్చేవారు నీ చేతులు ఉన్నాయే మృత్యు పాశాలు భయంకరం నీకు భీముడి మీద ఎంత ఆగ్రహమో నాకు తెలుసు అందుకే భీముడిని నువ్వు కౌగిలించుకోవడానికి పిలిస్తే ఇనుముతో తయారు చేసిన విగ్రహాన్ని నీ ఆగ్రహానికి బలి చేశాను అయిందా ఇప్పుడు నువ్వు ఏడవక్కర్లేదు అనగానే పాపం తన ప్రయత్నం అంతా వ్యర్థమైపోయి తెల్లబోయాట ఇంతలో చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వచ్చి ఆ లోపల గుచ్చిపోయిన ముక్కలన్నీ పీకి వైద్యుల్ని పిలిచి క్షణాల్లో పక్కన ఉంటారులేండి రాజవైద్యులు రా డాక్టర్లు ఎప్పుడు కూడా రాజుగారు కదా మరి అందుకని గవర్నమెంట్ డాక్టర్లు ఎప్పుడు పక్కనే ఉంటారు ఎవరు గవర్నమెంట్లో ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉంటారు వాళ్ళు చెక్క చెక్క వైద్యం చేశారు ఈ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు నీళ్లు పట్టుకొచ్చి ఒళ్ళంతా కడిగించారు కడిగించాక అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అన్నాడు ఎంత వయస్సు వచ్చింది నీకు ఎన్నాళ్ళు బ్రతికేవు నువ్వు ఇప్పటికే నీ బుద్ధిలో మార్పు రాలేదు నీ కుమారుడు వంటి నీచులు ఈ సృష్టిలో ఉంటారా అటువంటి పాపాత్ముల వల్ల యుద్ధం వచ్చింది కానీ పాండవులలో నిజానికి తప్పున్నదా ఎన్ని పర్యాయాలు వచ్చి నేను నీ దగ్గరికి సంధి కోసం విఫలమై వెనక్కి వెళ్ళానో ఆలోచించు సంధి కోసం నేను రావడం బతిమాలడం విఫలమై వెళ్ళడం జరిగింది ఎంత బతిమాలేరయ్యా లోకంలో అందరూ నీ కొడుకులు కానీ నువ్వు కానీ ఎవరన్నా చెవిని పెట్టారా చివరికి చేజేతులారా నీ కొడుకులు యుద్ధంలో చస్తే దానికి పూర్తిగా పాండవుల్ని బాధ్యుల్ని చేస్తావా ఇప్పుడు ఈ మొత్తం ఐదుగురిని నీ దగ్గరికి పంపుతాను నొక్కి చంపేపని చంపేస్తే నీ కొడుకులు వస్తారా చివరికి నీకు ఇంత పెండం పెట్టే దిక్కు ఉంటుందా ఈ ముసలితనంలో అంతో ఎంతో ఆసరాగా ఉండే ఈ పుణ్యాత్ములు చంపుకుందాం అనుకుంటున్నావా అనగానే ఒక్క క్షణకాలంలో అప్పుడు మారిపోయింది అతనికి శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాక చాలా పొరపాటు చేశాను ఇప్పుడు నేను మనస్ఫూర్తిగా చెబుతున్నాను వాడిని నా దగ్గర పంపించాలంట ఇప్పుడు వాడి వల్ల ప్రమాదం లేదని తెలుసు కనుక వస్తే ఎలా రక్షించాలో కృష్ణుడికి తెలుసు కనుక మళ్ళీ పంపితే అందరినీ ప్రేమగా కౌగిలించుకుని నా తప్పులు క్షమించండి అన్నట్ట వాళ్ళు కూడా వినయంగా నమస్కరించారు ఆ సమయంలో గాంధారి ఎక్కడికి వచ్చి శ్రీకృష్ణుడు ఎన్ని చెప్పినప్పటికీ ఎక్కడ ధర్మరాజు వాడు అంతం చూస్తాను అందుట ఒక్క క్షణకాలం ధర్మరాజు వణికిపోయాడు శాపం పెట్టేస్తుందేమో ఇవ్వడు అనుకుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాయి అమ్మ నన్ను క్షమించు క్షమించమంటే నా ఉద్దేశం శాపం పెట్టద్దని కాదు నీ కొడుకుల్ని అందరినీ చంపించిన పాపాత్మణ్ణి కాకపోతే నాకు శిక్ష వెయ్యి ఈ క్షణమే భస్మం అయిపోవాలని చావాలని శాపం పెట్టి వచ్చాను అని కాళ్ళకి నమస్కరించగానే ఆవిడ తట్టుకోలేక అవున్నాయన నువ్వు అన్నది నిజమే అయితే మాత్రం ఒక్క కొడుకును కూడా అట్టే పెట్టకూడదా అంది అని ఏదో అనుకోతుండగా వేదవ్యాసుడు అక్కడికి వచ్చేసాడు మళ్ళీ టక్కన అక్కడ ప్రత్యక్షం అయ్యాడు కోడల ఆగు నీ మనస్సు నాకు తెలుసు క్షణికోద్రేకంతో ఈ ధర్మరాజు నువ్వు శాపం పెడితే ఆ శాపం వల్ల ఆయనకు వచ్చే నష్టం కంటే నీకు ఎక్కువ నష్టం వస్తుంది ఆ పుణ్యాత్ముడికి శాపం పెట్టడము పాపం ఒకవేళ శాపం పెడితే నీ తపశక్తి పోయి నరకాల పాలు అవుతావు మహాత్ముడు ఆయన ఆ ధర్మరాజు కనుక నిజంగా అధర్మం చేసి ఉంటే ఈ లోకాలన్నీ తల్ల కిందులు అవుతాయి ఆగు అనగానే టక్కన ఆగిపోయింది లేకపోతే నిజంగా ధర్మరాజుని శిపించడానికి సిద్ధమైంది శాపం పెట్టి ఉంటే కథ ఎలా మార్పు వచ్చేదో తెలియదు కానీ వేదవ్యాసుడు నివారించాడు అప్పుడు ఆవిడ ఆగిపోయి భీముడికే తిరిగి పోని ధర్మరాజు ఏదో యుద్ధం చేశాడు నువ్వు యుద్ధం చేసావు కాదని నేను అనను మా పాపాత్ములు నీ భార్యకి చాలా అవమానం చేశారు అయితే మాత్రం నెత్తురు తాగుతావా దుశ్శాసనుడి వక్షస్థలం చీల్చి రక్తం తాగుతావా సోదరుడు నెత్తురు తాగచ్చా అంది అప్పుడు భీముడు వణికిపోతున్నాడు అమ్మ అదంతా ఒకటి అబద్ధం చాలామంది నేను తాగాను అనుకుంటున్నారు చుట్టుపక్కల వాళ్ళని భయపెట్టడానికి శపథం నెరవేర్చుకోవడానికి మొహం మీద జల్లుకున్నాను శ్రీకృష్ణుడి పాదాలు అంటి ప్రమాణం చేస్తున్నాను అసలు ఎవడి యొక్క రక్తమూ తాగకూడదు మనిషి యొక్క రక్తం మనిషి తాగుతాడా అటువంటిది సహోదరుడి నెత్తురు నేను తాగానా కానీ తాగినట్టు నటించి తల్లి సన్నుబాల కంటే రుచిగా ఉన్నాయి అని ఒక రకంగా నాటకం ఆడా అప్పుడు నన్ను చూచి అందరూ భయపడి దూరంగా పారిపోవాలని పారిపోతే శపథం చెల్లించుకోవచ్చని నా ఉగ్రత్వాన్ని నా ఒళ్ళంతా రక్తం పూసుకోవడం ద్వారా అలా చాటాను నిజం చెబుతున్నాను రక్తం తాగలేదు అది నిజంట శ్రీకృష్ణుడు కూడా చెప్పాడు లేకపోతే అబద్ధం ఆడు భీముడికి అసత్యం ఆడవలసిన అవసరం లేదు రక్తం తాగినట్టుగ
మాట వరుస కూడా రక్తం తాగలేదంటే పోని ముసలాడికి ఒక్క కొడుకు నట్టే పెట్టకూడదు అంటే నేనేం చేయనమ్మా యుద్ధానికి వచ్చి నా నెత్తి మీద పడి గదం పెట్టి కొడుతూ ఉంటే వాడినేమో కొట్టేయి నా తలకే పగలు కొట్టే అని సావన నీ కొడుకులు ఎంత చెప్పినా వినిపించుకోక యుద్ధానికి వచ్చి చచ్చిపోయారు యుద్ధరంగంలో శత్రువుల్ని చంపడంలో అధర్మం ఉందా చెప్పు అనగానే అప్పుడు ధర్మరాజు తల్లి మమ్మల్ని క్షమించి నువ్వు నీ కడుపులో పెట్టుకుని ఆదరించు లేదా ఈ క్షణమే భస్మైపోవాలని మమ్మల్ని శపించనగానే ధర్మరాజు గారు ఏమన్నాడో తెలిసిన నన్ను ఇప్పటికి కూడా ఆదరించినట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు శపించమంటున్నాడు శపించమన్నటువంటి వాడిని క్షమించమన్నటువంటి వాడిని ఎలా శపిస్తాను అని పాపం గాంధారు ఒక క్షణకాలం నిరుత్తరాలు అయిపోయింది అప్పుడు మళ్ళీ కృష్ణుడు అన్నాడు ఇదంతా నీ ప్రభావమే నువ్వే నీ కొడుకుని చంపేవన్నట్టు నేనా నా కొడుకుని చంపేనా అంది ఆవిడ అవును మరి నీ కుమారుడు యుద్ధానికి వెళ్ళే ముందు నీ పాదాలకి నమస్కరించాడు అమ్మా నేను యుద్ధానికి పెడుతున్నాను ఆశీర్వదించి అన్నాడు అప్పుడు నువ్వేమన్నావు యతో ధర్మస్తతో జయహ అన్నావు అంతేగాని కుమార నీకు విజయం రావాలి అనలేదు ఎక్కడ ధర్మం ఉంటే అక్కడ విజయం అన్నావు నీ దేవన ఫలించింది ధర్మం ధర్మరాజు వైపు ఉంది కనుక ఆయనకి విజయం వచ్చింది నీ కొడుకు తెచ్చాడు ఇప్పుడు చెప్పేది నీ వాక్యమా కాదా అన్నాడు కృష్ణుడు ఇంకేమంటుందండి ఆవిడ ఆవిడ అలాగే దీవించింది మీకు ఆ విషయం ప్రారంభంలో చెప్పాను గాంధారికి ఆ పాతివ్రత్య శక్తి ఉంది ఆవిడికి తెలుసు లోపల నేను తొందరపడి దీవిస్తే ఆ దేవను వ్యర్థం అవుతుంది కాబట్టి ఎందుకు వచ్చింది అనుకున్నది ఆ సమయంలో సరస్వతి కూడా ఆవిడ నాలిక మీద ఉండి యతో ధర్మస్తతో చేయ అనిపించింది ఈ విధంగా అందరూ చెప్పాక సరే అయ్యిందేదో అయ్యింది ఆ యుద్ధ భూమికి తీసుకెళ్ళండి ఆ శవాలకి దహన సంస్కారం చేద్దాం ఒక్కసారి చూస్తానందిట అందరినీ వెంట పెట్టుకుని పాండవులు మళ్ళీ హస్తినాపురం నుంచి యుద్ధ భూమికి కురుక్షేత్రానికి వెళ్ళారు వేదవ్యాస మహర్షి మళ్ళీ అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యాడు అమ్మాయి ఈ ధృతరాష్ట్రుడికి నీకు తాత్కాలిక దివ్య దృష్టి ఇస్తున్నాను ఆయన గుడ్డాడు నువ్వు నా భర్త బ్రతికున్నంతకాలం నేను కళ్ళతో చూడను అని కంటి కడ్డంగా గుడ్డ కట్టుకున్నావు నీ శపథం ఆయన అంధత్వం ఈ రెండు వ్యర్థం కాకుండా ఈ శవాలు చూడడానికి దివ్య దృష్టి ఇస్తున్నాను నువ్వు శవాలన్నీ చూశాక దహన సంస్కారాలు అయ్యాక వద్దనుకుంటే మళ్ళీ దివ్య దృష్టి పోతుంది అంటే నువ్వు గుడ్డ తీయక్కర్లేదు గుడ్డలయ్యే ఉంటుంది గుడ్డలోంచి నువ్వు చూడగలుగుతావు ఎంత దూరంలో ఉన్న శవాలైనా కనబడతాయి అని దివ్య దృష్టి ఇచ్చాక ఆ దివ్య దృష్టితో ఇప్పుడు ఆవిడ పులికలను యుద్ధ భూమిలో తిరిగింది ఆవిడికి మతిపోయింది ఒకదాని తర్వాత ఒకటి నాలుక బయట పెట్టి పడుకున్నటువంటి శల్యుడు తలకాయ తెగిపోయిన తలకాయ కనపట్టలేదు సైంధవుడికి వాడి శరీరం అంతా ఓ చోట ఉంది తలేమో ఎక్కడో వాడి నాన్నగారి తొడ మీద పడిందిగా అందుకని తలలేదు ఇలా చేతులు లేనివి కాళ్ళు లేనివి తలలు లేని నాలుగు బయట పెట్టినవి పేగులు బయటకు వచ్చినవి కాళ్ళు తుక్కైపోయినవి ఇలాంటి శవాలు చూసి విలపించి గొల్లును గోలబెట్టేసింది వాళ్ళు వీళ్ళని కదా మొత్తం కురుపాండవుల వైపు రెండు వైపులు ఉన్న శవాలు అలాగే ఉన్నాయి నిజం చెప్పాలంటే ద్రౌపది గాంధారి ఇద్దరు ఒక్క స్థితిలోకి వచ్చారు ఇప్పుడు ఎందుకని ద్రౌపదికి కేవలం భర్తలు తప్ప పిల్లలు లేరు గాంధారికి భర్తే తప్ప పిల్లలు లేరు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇద్దరికి తేడా వచ్చింది అందుకే ఇద్దరు కలిసి కట్టిగా ఆడవడం మొదలెట్టారట ఇలా కాసేపు ఏడ్చి తనను తాను ఉపశమింపజేసుకుని పళ్ళు పటపట కొరుగుతూ ధర్మరాజు కేసు చూసింది అయితే కళ్ళకి గుడ్డ అడ్డంగా ఉండడం వల్ల ఈ కళ్ళ చివరి నుంచి కొంచెం కాంతి వచ్చి ధర్మరాజు గోళ్ళ మీద పడి ధర్మరాజు గోళ్ళు ఎర్రగా కాలిపోయాడు ఒక క్షణకాలం దాంతో ధర్మరాజు అడిలిపోయాడు అర్జునుడేమో కృష్ణుడు వెనకాల దాక్కున్నాడు మహాత్ముడాలి కూడా గుడ్డ కళ్ళకు అడ్డం పెట్టుకుందా ఆ గుడ్డ కింద నుంచి చూస్తూ ఉంటే ఆ మాత్రం కళ్ళల్లో నుంచి వచ్చిన అగ్నిజ్వాలకే ధర్మరాజు గారి కాలి గోళ్ళు కాలి ఎర్రబడ్డాయంటే మనుషులు ఎదురుకుండా ఉంటే ఈవిడ గుడ్డ తీస్తే ఏమైపోతారు అనుకుని అందరూ తప్పుకోగానే అప్పుడు వ్యాసుడు వచ్చి వీళ్ళందరినీ భస్మం చేస్తే మాత్రం నీకేం లాభం కాబట్టి ఉపశమనం పొందు అనగానే పాండవుల మీద కోపం విడిచిపెట్టి కృష్ణ ఇదే నీకు నా శాపం యస్మాత్ పరస్పరం ఘ్నంతో జ్ఞాత యక్కురు పాండవాహ ఉపేక్షితాస్తే గోవింద తస్మాత్ జ్ఞాతీన్ వధిష్యసి త్వమపి ఉపస్థితే వరిషే షత్రింసే మధుసోదన హత జ్ఞాతి హతామాత్య హతపుత్రో వనేచర అన్నదమ్ముల మధ్యలో యుద్ధం ఆపకుండా తగాద పెడతావు పెట్టి వాళ్ళని పరస్పరం కొట్టుకునేలా చేసావు వాళ్ళ చావుకి నువ్వే మూలకారకుడి ఉపేక్షించావు వీళ్ళ చావుకి మూలకారకుడు అయిన కారణం చేత నీకు నేను శాపం పెడుతున్నాను నేటికి ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు గడవగానే షత్రింసే అంటే ముప్పై ఆరేళ్లు గడవగానే ఆఫ్టర్ థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ నీ యాదవ బంధువులంతా ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు కొట్టుకు తెచ్చిపోతారు నీ కళ్ళ ముందు అంతా కొట్టుకు తెచ్చిపోతారు ఆఖరిని నువ్వు కూడా దిక్కు లేకుండా దూరంగా పెడతావు ఓ బోయివాడు వనేచరుడు ఓ బోయివాడు బాణంతో కొడతాడు ఆ బాణం దెబ్బతిని 
నువ్వు దిక్కు లేని చోట ఎవరు లేని చోట శరీరం విడిచిపెట్టదు గాక అని చెప్పించగానే ఒక్క క్షణకాలం అంతా తెల్లబోయారు పాండవులంతా అప్పుడు కృష్ణుడు చిరునవ్వు నవ్వుతూ ఇప్పుడు నువ్వు కొత్తగా సాధించింది ఏముంది మున్నకాద యాదవులకు మునివరే కలిత శాపం పూకలదు ఈ మధ్యకాలంలో మా యాదవులు ఒక పొరపాటు చేశారు సప్త ఋషులు వస్తూ ఉంటే సాంబుడు అనేవాడికి ఆడవేషం వేసి పరిహాసం చేశారు దాంతో మహానుభావులైన ఋషులు యాదవ వంశ వినాశనం అయ్యేటటువంటి ముసలం పుడుతుందని చెప్పించారు ఋషుల శాపం మాకు ఎప్పుడో ఉంది కాబట్టి ఋషుల శాపంతో మా వాళ్ళు వాళ్ళలో వాళ్ళు కొట్టుకు తెచ్చిపోతారు వాళ్ళంతా కారణ జన్మలు దేవతలు భూలోకంలో ఎదు వంశంలో పుట్టారు గోపాలకులంతా సామాన్యులు కాదు సాక్షాత్తు దేవతలు ఇటు స్వర్గం నుంచి వైకుంఠం నుంచి అనేక లోకాల నుంచి వచ్చారు వాళ్ళంతా నాతో సమానులు వాళ్ళందరూ ఈ భూమి మీద ఎక్కువ కాలం ఉండడం ఇష్టం లేక నేనే వాళ్ళని నేను నాతో నా చేత్తో చంపలేక నేనంటే అవతారం ఎప్పుడు కావాలంటే ఎప్పుడు తొలగించుకుంటాను కానీ వాళ్ళని నా వాళ్ళని చంపలేక ఈ శాప వచ్చేలా చేశాను మా వాళ్ళని బయట వాళ్ళు చంపలేరు కాబట్టి వాళ్ళలో వాళ్ళు కొట్టుకొని శరీరాలు విడిచిపెట్టి తిరిగి తమ లోకాలకు వెళ్ళిపోతారు అంటే అవతార సమాప్తి చేస్తారు దానికోసం ఋషులు యొక్క శాపాన్ని కల్పించాను ఋషులు శాపం ఇచ్చారు ఆ శాపం ఎలాగూ తప్పదు ఇప్పుడు నువ్వు కొత్తగా శాపం ఇచ్చి ఏమి సాధించావు చర్విత చర్వణం అంటే నవిలిందే నవలడం చేసావు నువ్వు కాబట్టి నువ్వు తవ్వి పొడిచింది ఏమీ లేదు నీ ఇష్టం వచ్చిన శాపాలు ఇచ్చుకో కానీ ఒక రహస్యం చెబుతున్నాను నువ్వు నన్ను నోటికి వచ్చినట్టల్లా మాట్లాడి నేనే యుద్ధం పెట్టానని నేను ఆపలేదని నేనే నీ కొడుకుల చావుకు మూల కారకుండని నా మీద అభాండం వేస్తున్నావు నేను ఎన్నిసార్లు వచ్చాను నీ దగ్గరికి నీ కాళ్ళు పట్టుకొని నీ గడ్డం పట్టుకొని కుంతి సమేతంగా అంతఃపురానికి వచ్చి నీ కొడుకుల్ని దారిలో పెట్టి అన్నానా లేదా ఈ ధృతరాష్ట్రుడికి ఎంత నచ్చ చెప్పాను పోని నేనొక్కడినైనా ఈ పక్కన ఉన్న విధుడు చెప్పలేదా సంజయుడు చెప్పలేదా ఈ వేదవ్యాసుడు చెప్పలేదా ఈ భూమండలంలో ఎంతమంది ఋషులు చెప్పలేదు చెప్పి 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 మా నోరెండిపోయింది పాండవులకి సూది మన మోపినంతం భూమి కూడా ఏమైనా నీ కొడుకు అన్నాడు అప్పుడన్నా నువ్వు వాడిని ఆపేవా సూది మన మోపినంత ఎందుకు ఒక ఐదు ఊళ్ళు ఇప్పించలేవా నువ్వు మాత్రం నీ కోడలు యొక్క చీరలు ఓలుస్తూ ఉంటే నీ కొడుకులు అడ్డు అదుపులో పెట్టావా అడ్డుకున్నావా అవేమీ చేయకుండా తప్పంత వాళ్ళు చచ్చాక నా మీద గెంటుతావా దీనికి తగిన శిక్ష నువ్వు అనుభవిస్తావు అన్నట్ట అందుకే శ్రీకృష్ణుడు తిట్టింది కనుక చివరిలో వాళ్ళు ఏమయ్యారు తెలుసా అగ్నిలో సజీవ దహనమై చచ్చారు ధృతరాష్ట్రుడును గాంధారి వాడు పరమాత్మణ్ణి తొందరపడి నిందించడం కాదు పెద్ద పాతివ్రత్యం ఉంది కదా అని మన దగ్గర ఏదన్నా శక్తి ఉంటే శక్తిని సద్వినియోగం చేయాలి అన్నిటికీ ఆయన మీద పడ్డాం ఆ మహాత్ముడు ఆ పరమాత్ముడు నిమిత్తమతుడు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశాడు అయినా వినలేదు ఇది సృష్టి ధర్మం అది గ్రహించలేక ఆయన్ని తిట్టడం మహాపాపం అందుకే ఆయన ఆ మాట అన్నాడు అనమాట అనగాని ఒక్క క్షణకాలంలో కిక్కును మనకుండా ఊరుకుందట నిరుత్వరాలు అయిపోయింది అప్పుడు వ్యాసుడు ఇక ఆగ్రహించకు చీటికి మటికి వాళ్ళ తప్పు వీళ్ళ తప్పు అరకు ధర్మరాజు గారి కాలిగోళ్ళు కాలిస్తే కలిసే ఇంక ఎవరి దోరికి వెళ్ళకు కాలుద్దాం అనుకుంటే నీ శక్తి పోతుంది అని హెచ్చరించి చీకటి పడేలోపు వీళ్ళందరికీ తర్పణాలు ఇప్పించండి అన్నట్ట ధౌమ్యుడు కుల పురోహితుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళంతా అక్కడికి వచ్చారు అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు మొత్తం యుద్ధంలో పాల్గొన్న వాళ్ళు కాకుండా ఇంకెంతమంది చచ్చిపోయి ఉంటారు మొత్తం చెప్పన్నాడు ఎందుకంటే యుద్ధంలో పాల్గొన్నది ఎంత పద్దెనిమిది లక్ష వండిలే కదా ఒక లక్ష తొమ్మిది వేల మూడు వందల యాభై మంది కాల్బలం అండి మొత్తం మిగతా రథాలు గుర్రాలు ఏనుగులు కలిపితే మళ్ళీ ఒక లక్ష తొమ్మిది వేల మూడు వందల యాభై అంటే రెండు లక్షలు ప్లస్ పద్దెనిమిది వేలు ఆ చిల్లరాను ఇలాంటివి పద్దెనిమిది లక్షలు పద్దెనిమిది అక్షోహిణీలు అనగా మొత్తం అంతా కలిపి ఒక నలభై ఐదు లక్షల వరకు సైనికులు ఉన్నారు సైనికులు కాకుండా యుద్ధరంగంలో ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు ఒక్కొక్క సైనికుడికి ఐదుగురు సారథులు ఉండేవారు పదేసి మంది సేవకులు ఉండేవారు వంట వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా రకరకాల యుద్ధరంగంలో ఆయుధాలు పట్టుకొచ్చి సేవలు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళు వీళ్ళ కంటే కొన్ని వేల రెట్లు ఉన్నారు మరి సామాన్యం ఏం కాదు నిజం చెప్పాలంటే మిలటరీ వాళ్ళకంటే మిలటరీ వాళ్ళకి సాయం చేసేవాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు తుపాకులు పట్టుకెళ్ళినట్టుగా వీళ్ళు వెనకాతలు ధనుసులు పట్టుకెళ్ళేవాళ్ళు ఈటలు ఇచ్చేవాళ్ళు బాణాలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు ఆహారాలు ఇచ్చేవాళ్ళు మంచినీళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు వస్త్రాలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఇలాంటి జనంతో కలిపి మొత్తం ఈ యుద్ధంలో ఎంతమంది వచ్చారు ఒక సైనికుడు యుద్ధానికి పెడితే వాడి వెనకాతలు కనీసం వెయ్యేసి మంది కూడా ఉన్నారు కదా ఆ బాణాల దెబ్బలకి వీళ్ళు చచ్చిపోయారు కదా కాబట్టి లెక్క ఎంత అంటే ధర్మరాజు గారు కళ్ళు మూసుకు లెక్కేసి మొత్తం మీద డెబ్బై ఆరు కోట్ల మంది పోయారన్నాడే భారతంలో చెప్పిన వాటిని ఏం చెప్పడం లా స్త్రీ పర్వంలో సుస్పష్టంగా మొత్తం మీద మహాభారతంలో డెబ్బై ఆరు కోట్లు అందుకే భూభారం తగ్గిపోయేది ఒక దెబ్బకి కాబట్టి చెప్పవచ్చేది ఏంటంటే డెబ్బై ఆరు
అమెరికా వేసిన బాంబుకి జపాన్లో హిరోషిమా నాగసాకిలో ఒక్కో చోట పది లక్షల మంది పోయారు కదా మీకు హిస్టరీ చెబుతుంది కదా ఒక బాంబుకు పది లక్షల మంది పోతే ఆ రోజుల్లో ఇంత అద్భుతమైన యుద్ధం పద్దెనిమిది రోజులు చేస్తే డెబ్బై ఆరు కోట్లు పోవడంలో ఆశ్చర్యం లేదు అందులో దాంట్లో లెక్క జమ ఉందా కొంతమంది డెబ్బై ఆరు కోట్ల మంది ఉంటారా అన్న డెబ్బై ఆరు కోట్లు ఎందుకు అంటారు ఇప్పుడు మనకి చైనా మనము పాకిస్తాన్ కలిస్తే ఇప్పుడు అంతా రెండు వందల యాభై కోట్లు మంది నూట ముప్పై కోట్లట వాళ్ళది చైనా వాళ్ళది ఐదు కోట్లు ఎక్కువ నూట ముప్పై ఐదు అంటే రెండు వందల అరవై ఐదు కోట్లు కేవలం భారత చైనా కలిపితే ఉంది రెండు వందల అరవై ఐదు కోట్లు అరవై ఐదు కోట్లు లెక్క మన భారత రచయిత అయినటువంటి వేదవ్యాసుడు సద్గురుడు ఎవడి మీద పక్షపాతం నీచత్తం లేదు ఎందుకంటే అంతా ఆయన సంతానే కదండి ధృతరాష్ట్రుడు ఆయన కొడుకే పాండురాజు ఆయన కొడుకే అసలు ఈ ప్రపంచమే తన కుటుంబం అని భావించే ఒక ఋషి ఆయన నిష్పక్షపాతంగా ఎప్పటికప్పుడు అందరినీ నడిపిన పుణ్యాత్ముడు ఆయన ఆయనకి ఎవరి మీద క్రోధము ఉండదు ఎవరి మీద ద్వేషము ఉండదు అలాగని రాగము ఉండదు రాగద్వేషాలకు అతీతుడు ఆయన ఆయన సత్య వాక్కు కాబట్టే భారతం ఎన్ని యుగాలైనా ఈ భూమండలంలో చెక్కు చెదరకుండా ఉంది ఇవాళ మళ్ళీ నేను చెబుతుంటే మీరు ఇంత శ్రద్ధగా వింటున్నారంటే అది భారత శక్తి తప్ప నా శక్తి అని నేను ఎప్పుడు అనుకోను భారతానికి అద్భుతమైన శక్తి ఉంది రామాయణ భారత ఇతిహాసాలు ఆ పావిత్ర్యం వల్ల ఆ అద్భుతమైనటువంటి ధర్మాల వల్ల కథా బలం వల్ల నిలబడ్డాయి తప్ప మనుషుల వల్ల నిలబడలేదు ఎందుకంటే వాటిని రాసిన వాళ్ళు ఋషులు ఈ విధంగా అందరి గురించి చెప్పాక మరి వీళ్ళందరికీ శుభలోకాలు వస్తాయా తగలబెట్టే దిక్కుందా అసలు కొంతమందికి భార్యలు లేరు భర్తలు లేరు ఎవరెవరు కూడా తెలియదు కదా గోత్రనామాలతో తిలోదకాలు ఇవ్వడానికి వీల్లేదు కదా అంటే యుద్ధరంగములు వచ్చిన వారికి తర్పణములు సామూహికంగా ఇచ్చేస్తే చాలు అందరికీ కలిపి ఆ తర్పణంతో వాళ్ళు వేరే స్వర్గానికి కడతారు ఎందుకంటే యుద్ధంలో చచ్చిపోవడం యజ్ఞంలో తన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టడంతో సమానం ఓ పవిత్ర యజ్ఞం ఎంతో యుద్ధం కూడా అటువంటిది అనగానే అయితే పేర్లు తెలుసున్నంత వరకు అందరికీ గోత్రనామాలతో తర్పణాలు విడిచిపెట్టు తక్కిన వాళ్ళకి దహన సంస్కారాలు చేయంటే ఈ శవాలన్నీ కట్ల కట్ల కింద పే పేరు చేశారట సామూహికంగా వాటి కట్టెలు కూడా దొరకటంలా అందుకని ఈ ధనుస్సులు ఈ బాణాలు ఈ ఈటలు ఇవన్నీ చెక్కలే కదా ఈ రథాల మొక్కలు ఇవన్నీ వేసేసి వాటి మీద నెయ్యి పోసేసి అంటించేస్తే మూడు రోజుల పాటు ఆ చిత్తులు కాలుతూనే ఉన్నాయన్నారు పొగలు 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 కమ్ముతూ అది అసలు ఆ గంగానది తీరం అంతా కూడా మూడు రోజుల పాటు భీవత్సం కింద ఉంది అదంతా బూడిదవ్వడానికి అంత టైం పట్టింది అయ్యాక అందరినీ తీసుకెళ్ళి గంగానదిలో స్నానం చేయించాడు ఆయన మిగిలిన వాళ్ళని ఆడవాళ్ళని మగవాళ్ళని వాళ్ళందరినీ మీ మీ గోత్రాలతో తర్పణాలు ఇవ్వండి అంటూ ఉండగా ధౌమ్యుల వారు తన పురోహితులతో తర్పణాలు ఇప్పిస్తూ ఉండగా అప్పుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది కొంత ఆయన ధర్మరాజ కర్ణుడికి కూడా తర్పణం ఈయన ఆయన అంటే ఈయన ఆశ్చర్యపోయి వాడి వల్ల మేము ఎంత నష్టం అనుభవించాం అటువంటిది వాడికేమిటి మేము తర్పణం ఇవ్వడం ఏమిటంటే లేదు నాయన నాకు భాస్కరుదయ్య లలిత కవచ కుండలములతోడా మున్నుదయల్చే సూర్య భగవానుడి అనుగ్రహంతో నేను కన్యగా ఉండగా ఒక్క మంత్రం చదివితే సూర్యుడు తక్షణం నాకు ఆ కుమారుడిని ఇచ్చాడు నా పెద్ద కొడుకు వాడు వాడిని ఎప్పుడు తలుచుకుని నిత్యం ఏడుస్తూ బతికాను ఇంత అధ్వాన్న బ్రతికి ఎవరికీ ఉండకూడదు అటువంటి కొడుకులు ఎదురుకుండా పెట్టుకుని కూడా పరాక్రమవంతుడు సుందరాకారుడు నానాయాత్ర పడి నీచులతో చేరిపోయినా ఏమీ చేయలేకపోయాను దానికి అనేక కారణములు ఉన్నాయి అవన్నీ పక్కన పెట్టండి ఆ మహాత్ముడు ఒక్కడే ఈ మొత్తంలో మీ సోదరుడు మీ గోత్రం వాడు కాబట్టి మీ గోత్రనామాలతో తిలోదకాలు ఇమ్మనగానే భీముడు అలా వండిపోయాడు అప్పటిదాకా ఉన్న కశాంత సొంత అన్నగారని తెలిస్తే ఏమైపోయింది పోయింది పాప వాళ్ళకి అర్జునుడు నిశ్చేష్ఠుడయ్యాడు నకుల సహదేవులు తెల్లబోయారు కుంతి పెద్ద కొడుకని తెలియగానే ఇక ధర్మరాజు గారు గుండెలు బాదుకొని ఎంత అన్యాయం చేసావు ఎన్నాళ్ళు ఎందుకు చెప్పలేదంటే అప్పుడు వేదవ్యాసులు వారు అన్నారు చెప్పక్ కాదునాయన ఇదే నీకు కర్ణుడికి ఉన్న తేడా నీకు అతను అన్నయ్య అని తెలియగానే నువ్వు ఎంత ఏడ్చావు ఇదే యుద్ధానికి ముందు అతను నీ అన్నయ్యని తెలిస్తే నువ్వు యుద్ధం ఆపేసి వాడి కాళ్ళ మీద పడతావు దుర్యోధనాదులు నిన్ను చంపేస్తారు నువ్వు యుద్ధంలో కపటత్వంతో చంపబడతావు అదే కర్ణుడు మీరు తమ్ముళ్ళని తెలిసిన మీ అంతం చూస్తానని శపథం చేశాడు చివరికి మీ తల్లి వెళ్ళి అడిగితే రమ్మంటే అర్జునుడిని తప్ప తక్కిన వాళ్ళని చంపనన్నాడు అర్జునుడి మీద అతనికి అతనికి అంత తీవ్ర క్రోధం అటువంటి వాడు కాబట్టి అతని కర్మయోగం వల్ల మీ మీద ద్వేషం వల్ల చచ్చిపోయాడు చచ్చిపోయిన దగ్గర గురించి ఆలోచించకండి అతను వీరుడు వీరుడే వీరుళ్ళే బతికాడు వీరుళ్ళే తెచ్చాడు ఈ చావులు ఈ పుట్టుకలు ఎందుకు ఈ రహస్యాలు వెల్లడించలేదని అడిగే అధికారం మీకు లేదు ఇదంతా ఈశ్వరుడు యొక్క నిర్ణయం అలా ఉన్నది కాబట్టి తర్పణాలు ఇవ్వండి అనగానే గోల్లను గోల పెడుతూ ధర్మరాజు గారు కాసేపు కుప్ప కూలిపోయాట ఇప్పుడు అతని బాధ ఏమిటో తెలుసా అభిమన్యుడు చచ్చిపోయినప్పుడు ఘటోత్కతులు చచ్చిపోయినప్పుడు పొందిన
వాడు పోయినప్పుడు కుమిలిపోయాడు ఆ విషయం మీకు యుద్ధ పర్వాల్లో చెప్పాను నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ అంతకంటే ఎక్కువ బాధ అనుభవించి అతి కష్టం మీద గోత్రనామాలతో కర్ణుడికి తిలోదకాలు ఇచ్చే కర్ణుడి భార్యల్ని ఆ కొడుకులు తెచ్చిపోయారే వాళ్ళ భార్యలను అందరినీ పిలిచి గౌరవంగా పిలిచి సొంత సోదరుడికి ద్రోహం చేసిన పాపాత్ముడు నిన్ను క్షమించండి మా అంతఃపురాల్లో మీరు కూడా ద్రౌపదితో ప్రవేశించండి అని వాళ్ళు అందరినీ తీసుకెళ్ళి అందులో ప్రవేశపెట్టాడు ఇక్కడతోటి స్త్రీ పర్వం పూర్తవుతుంది ఇక ఇక్కడ నుంచి అత్యంత పవిత్రం అసలు భారతానికి గుండెకాయ శాంతి పర్వం ఆనుశాసని పర్వం అంటారు ఆనుశాసనిక పర్వం అనే రెండు పర్వములు శ్రద్ధగా ఉన్నటువంటి వాడికి పునర్జన్మ ఉండదు అని వేదవ్యాసుల వారు చెప్పారు భీష్ముడు చెప్పాడు